নমস্কার আজকে আমরা ওই এসএসসি যে আপার প্রাইমারি ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে কদিনের মধ্যে সেই বিষয়ে একজন আমাদের অভিজ্ঞ ছাত্রী রয়েছে যিনি অনেক কয়েকবার ইন্টারভিউ দিয়েছেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতাটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন তো তার নাম হচ্ছে মৌসুমি বিশ্বাস এবার আমি তাকে মাইকটা দিচ্ছি এবার তিনি নিজের এক্সপিরিয়েন্সে কিছু বলবেন আপনাকে কিরকম কি প্রশ্ন করা হয়েছিল ঢুকে কি জিনিস জিজ্ঞেস করলো বা দেখুন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো ইন্টারভিউ বোর্ডে সব ক্যান্ডিডেটকেই জিজ্ঞেস করে যেমন ধরুন হয়তো নাম হতে পারে তার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড হতে পারে এইরকম জিনিস হতে পারে ক্যান্ডিডেট অনুযায়ী ভ্যারি করে এটা আপনি ওটার অভিজ্ঞতাটা আমাদের স্টুডেন্টদের সঙ্গে শেয়ার করুন নমস্কার স্যার এবং বন্ধুরা আমি আগে যে এইচএস পরীক্ষায় গেছিলাম এবং আমি কিছু প্রাইমারি প্রাইমারি তো আগে এবার বা তার আগেও আমি পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে আমি হাইবার দিতে গেছিলাম রিটেন কোয়ালিফাই করে তো সেইখানটায় প্রথমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেমন গুড মর্নিং বলা যায় বা আমি সুপ্রভাত বলেই ঢুকেছিলাম এবার সুপ্রভাত বলে ঢোকার পর আমাকে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমাকে বসতে বলার পর আমি বসি এবং বসার পর আমার সংক্রান্ত বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি বর্তমানে কি করছি আমি কোথায় যুক্ত আছি আমি কোনো চাকরি করছি কি না তারপরে এটা বিভিন্ন রকম কয়েকটা ইন্টারভিউয়ের বিভিন্ন বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স আছে যেমন এর আগের যে এসএসসিটা হয়েছিল তখন যেটা এস এল এস টি নাম ছিল যেটা সেইখানটায় আমাকে আমি যখন যাই তখন ঘটনাচক্রে আমার দিনের দিন বা আমার বোর্ডে সেইখানে সাবজেক্ট টিচার সেই মুহূর্তে ছিলেন না বা যে কোনো কারণেই হোক টিফিন ব্রেক বা যেটাই হোক আমার ফার্স্ট হাফ সেকেন্ড হাফে ছিল ছিলেন না যে দুজন ছিলেন তখন জোন ওয়াইজ হতো আমার সাউথ ইস্টার্ন ছিল তো সেই জোন ওয়াইজ এবং জোন ওয়াইজ একজন ছিলেন আর আরেকজন সেন্ট্রাল বোর্ড থেকে একজন এসেছিলেন তারা আমাকে সাবজেক্ট সেরকমভাবে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি যেহেতু আমি বুঝতে পারলাম সাবজেক্টের কেউ ছিলেন না তো আমাকে অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সিবিএসসি আইসিএসসি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের তুলনামূলক আলোচনা করতে দিয়েছিলেন আমার মধ্যে কোনটা বেস্ট বোর্ড বলে মনে হয়েছে এটা বলেছিলেন তারপরে বলেছিলেন যে এই যে রিজার্ভেশন সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এটা যদিও খুব সংবেদনশীল প্রশ্ন জানে মানে সাধারণত করা হয় না দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক বা যেভাবেই হোক আমাকে করা হয়েছিল যে রিজার্ভেশন সিস্টেমটা দেশের জন্য ক্ষতিকর না আপনি আমি সেটা সাপোর্ট করি বা করি না এরকম একটা ব্যাপার এই ধরনের আমাকে যেটুকু করা হয়েছে বেশ কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রশ্ন এর আগে আমাকে মানে এই বছর না এর আগে যখন আমি গিয়েছিলাম তখন আমাকে করা হয়েছিল দ্বিতীয়ত যখন যেহেতু সাবজেক্ট টিচার না থাকার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে এইসব জিজ্ঞাসা করার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমার ছিল কি না তো আমি আবৃত্তি করতাম বা শিখতাম সেই হিসেবে আমি বলি যে আমি শিখতাম তো তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কার কার আবৃত্তি আমি জানি তো তখন উনি সেই সেই সময় নিজের থেকে বললেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবৃত্তি জানি কি না বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন তো আমি বললাম তো সুকান্ত ভট্টাচার্যের চার্চের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বলেছিলেন এই আর এছাড়া আমি যখন প্রাইমারির ইন্টারভিউ দিতেও যাই এবছরেরটা নয় মানে কত বছর যেটা ইন্টারভিউ হলো পালা সাথে সেইটা নয় তার আগে যেটা হয় সেখানে আমাকে টোটালি মানে যেটাকে কি বলবো হ্যাঁ বিষয় বহির্ভূত প্রশ্ন করা হয় যেমন আমার মাস্টার ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও আমি কেন প্রাইমারি দিতে এসেছি বা আমার মানে এই যে ওনারা আমাকে বলছেন ডিরেক্টলি যে এম এস সি পাস করে আমরা তো আর ইয়েতে প্রাইমারিতে থাকবো না তাহলে আমি কেন প্রাইমারি আমি বসছি বা বে নষ্ট করছি এরকম ওখানেও কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আমি আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কি আছে তো সেখানেও আমি আবৃত্তি বলেছিলাম এবং আমাকে তখন নিজের পছন্দসই একটি আবৃত্তি করতে বলা হয়েছিল আমি ইয়ে করেছিলাম আমি নজরুলের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম দু জায়গাতেই এরকম হয়েছে আর এছাড়া গত বছর আমি যে প্রাইমারির ইন্টারভিউ দিই সেখানে আমাকে জিজ্ঞেস তখন তখন আমি একটি স্কুলে পড়াতাম 
সেই স্কুলে স্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় সেই স্কুলে কোন কোন ক্লাস আমাকে নেওয়া হয় বা সেই ক্লাসের সিলেবাস কি সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আর জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি যে সবে কথা শিখছে সবে সরি আমি ভুল বলছি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সবে যে ওয়ার্ড মার্কিতে ভর্তি হয়েছে তাকে আমি কিভাবে লাইফ সায়েন্স বা বটানি বা জুলজির পার্থক্য কিভাবে বোঝাবো তো আমি আমার মানে সেই মুহূর্তে যেটা আমার মনে হয়েছিল আমি সেটা বলেছিলাম যে প্রাণী বলতে আরশোলা বা টিকটিকি বা কুকুর বেড়াল এগুলো সামনে দিয়ে যেতে দেখে সে বুঝতে পারবে যে এটা একটা প্রাণী আর গাছ পাতা এগুলিতে দেখে সে আমি বটানি জুলজির পার্থক্য বোঝাবো যেহেতু আমার সাবজেক্ট বটানি এছাড়া জিজ্ঞাসা করেছিল যে সদ্য মানে যারা ওয়ানেরও নিচে ছোট যে বাচ্চা তাকে আমি কাউন্ট মানে কিভাবে কাউন্টিং কিভাবে শেখাবো তো আমার হাতে কোনো টিচিং এডসও থাকবে না সেই হিসাবে আমার সেই বুদ্ধিমত্তা আমার মনে হয়েছিল যে আমার আঙুল আছে আঙুল দিয়ে আমি দেখিয়েছিলাম এক দুই বা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে এক দুই তো হলো এক দুই এর পর আমি মাল্টিপ্লিকেশন এই এডিশনটা কিভাবে দেখাবো আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম যে দুই দুয়ের পরে আবার দুটো আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম দুই তাহলে হলো চার এইভাবে আমি বাচ্চাকে শেখাবো এই এছাড়া এইবার আমি নাইন টেনে যে ইন্টারভিউ দিতে যাই সেইখানটা টোটালি সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেডই জিজ্ঞাসা করা হয় তখন আমি ভীষণই নার্ভাস ছিলাম আমার দিক থেকে আমি প্রচুর প্রশ্নে আমি মানে পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিচ্ছিলাম না মানে আমি হাফ কথা বলে থেমে থেমে যাচ্ছিলাম সেই জন্য ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে আমাকে বারবার বলা হয় যে আপনি এরকম স্টপেজ দিয়ে কথা বলছেন কেন পুরো কমপ্লিট করুন যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় মেন্ডালিজম কি মেন্ডালিজমের এক্সেপশন কি হয় মেন্ডালিজমের ল গুলো ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন তারপরে কি বলবো মেন্ডালের পুরো নাম কি কোন দেশে মানে জেনেটিক্স নিয়ে প্রচুর জিজ্ঞাসা করেন আমার স্পেশাল পেপার নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আমি ভয় মানে সেই সময় তো নার্ভাস ছিলাম সেই দিন আমি পুরো স্পেশাল পেপারে পুরো নামটা আমি বলিনি সেই জন্য আমার আমাকে উনি মানে ওনাদের কাছে তো পুরো ডকুমেন্টটাই যে রক্স পেপার হিসাবে থাকে সেই জন্য উনি আমার আমাকে ধরিয়ে দেন এরকম ব্যাপারগুলো প্রচুর হয় ক্রসিং ওভার লিঙ্কেজ এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় টোটালি মানে যতক্ষণই ছিলাম প্রায় তেরো চোদ্দ মিনিট প্রায় সাবজেক্ট নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং তারপরে লাস্টে জিজ্ঞাসা করেছিল করেছিলেন ওনারা রান্না জানি কি না কি কি রান্না করতে পারি আমি তখন বলেছিলাম যে ঘরোয়া সব রান্না জানি তো তখন উনি বলেছিলেন যে একজন স্যার ছিলেন উনি বললেন যে আপনাকে আমি বেশি কঠিন জিজ্ঞাসা করবো না শুক্ত রান্না করতে পারেন তো আমি হেসে ফেলেছিলাম আমার হ্যাঁ জানি আর তখন আর দুজন যিনি ম্যাডাম ছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি কি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন স্যার বলেছিলেন না না মানে এনাফ টাইম আর কি ইন্টারেস্টেড হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে ব্যাপার আগে যারা দিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে বা পরে কারোর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তারা আলটিমেট আপনাকে যেন একটা তাচ্ছিল ভাবে বা যে কোনো ক্যান্ডিডেটকে বার করে দিতে চাইছে নাকি তারা কোনো ক্যান্ডিডেটকে জানতে চাইছে সে কি জানে তারপরে তাকে কি নেওয়া যাবে কি যাবে না আপনার ওদের অ্যাটিটিউডটা দেখে কি মনে হয়েছিল ওরা ভীষণই ভীষণই ভালো এবং সহৃদয় ব্যক্তি ওনারা মানে ভীষণই কোজি আপনি এনভায়রনমেন্টটা ফিল করবেন আপনি ঢোকার পরে আপনাকে একটা মানে ওয়ার্ম ফিলিং যাতে হ্যাঁ ওয়ার্ম ওয়েলকাম করবে আপনাকে বসার যায় ইয়ে করবে সেখানে আপনাকে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউয়ারের কাছ থেকে আপনি কোনো রকম অসহযোগিতা পাবেন না এবং অবভিয়াসলি ওনারা ভীষণ রকম এক্সপিরিয়েন্স পারসনস এত ইন্টারভিউ ওনারা নিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা হাফে নিচ্ছেন ওনাদের দিক থেকে মানে কোনো রকম আমি কোনো খারাপ ইয়ে পাইনি মানে আমার ঘটনাচক্রে আমি রাগে যখন এসএসসিতে গেছি কোনো একটা ঘটনায় হয়তো সেই সময় সাবজেক্ট টিচার উঠে গেছিলেন বা ছিলেন না সেই গ্যাপে আমি ঢুকেছি তো ইন্টারভিউটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো কিছু ইয়ে করা যায় সাবজেক্টটাকে সেটা সেই সময় সাইড করে অন্যান্য প্রশ্ন দিয়ে মানে করানো হয়েছিল সেটা অন্য কিন্তু আমি ছাড়াও আমি এসএসসি বিভিন্ন গ্রুপেও আমি যুক্ত সেইখান থেকেও আমি যতটুকু খবর পেয়েছি তারা কেউ কিন্তু বলেননি নট এ সিঙ্গেল পার্সন যে ইন্টারভিউয়াররা তাদের সঙ্গে মানে খারাপ ব্যবহার করেছে মানে 
প্রথমত সহজ প্রশ্ন করা হয় এবার সেই সহজ প্রশ্নের যখনই আপনি উত্তর দিলেন তার থেকে মানে হার্ডার হার্ডার এরকম ভাবে যায় বা এই যে আপনি কঠিন স্তর গুলোতে যতক্ষণ আপনি আটকাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে দেখা হয় বা আপনার মানে বেস কতটা ক্লিয়ার বা আপনি সাবজেক্টটা যেইভাবে জানেন কিনা সেইটা আপনাকে দেখা হয় আর এস এস সি যেহেতু সাবজেক্ট সংক্রান্ত বা একটা টিচিং প্রফেশন সেই জন্য স্বাভাবিকভাবে তারা আপনার জ্ঞানের গভীরতাটাই দেখবে মানে সেখানে অন্যান্য ডাব্লিউবিসিএস বা অন্যান্য গুলোর মতো মানে উপস্থিত বুদ্ধি বা এই ব্যাপারগুলো আমার মনে মনে হয় মানে ওখানে অতটা যাচাই না করে সাবজেক্টে আপনার গভীরতা সম্পর্কে বেশি নজর দেবে তাহলে আপনাকে করা হচ্ছে তারপরে আপনার সাবজেক্টের উপর জোর দিতে शुरू कर আবার খুব কম হলেও মানে খুব কমই পেয়েছি যে সেইখানে হয়তো মানে যেখানে সে পাচ্ছে না সেখানে দু তিন জন মিলে তাকে টানা হ্যাঁচড়া করেছে সেরকম আছে কিন্তু মেজরিটি মানে খারাপ ব্যবহার কিন্তু করা হয় আর আরেকটা জিনিস যে যত তাকে দেখা গেছে টানা হ্যাঁচড়া করা হয়েছে তার তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইন্টারনেট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইন্টারনেট মানে বহিঃপ্রকাশে হয়তো সে এক্সপেক্ট করেনি যে আমি পাবো বলে মানে তাকে সে প্রচুর প্রশ্ন পারেনি বা কিছুটা যাওয়ার পর আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে ধরেই নিয়েছে যে আমার আমি এটা কোয়ালিফাই করলাম না কিন্তু দেখা গেছে যে ইন্টারনেট লিস্টে আছে তার মানে এটাই বোঝা গেল যে কাউকে মানে কি বলবো যত বেশি জিজ্ঞাসা করা হবে তার মানে डकुमेंटिफिकेशन सम्पर्क ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন তো এই বছরই চালু হয়েছে এই বছরের যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য এর আগে একটা ডেট দেওয়া হয়েছিল আমি গেছিলাম সেরকম অনেকজন যাবে সেখানে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন জাস্ট ওরা মানে আপনার যে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন গুলো আছে সেইগুলো আর আপনি যে জেরক্স জমা দিয়েছেন সেগুলো মিলিয়ে দেবেন হয়তো আবার কিছুই নেই মানে সেখানে প্রচুর প্রচুরই ক্যান্ডিডেট চান আচ্ছা এই যে ইন্টারভিউ হয়ে যায় सम्भवत रेगुलर तो मुश्किल रेगुलर एक जिज्ञासा करते सुविधा इंट्रोडक्शन क्षेत्र कथार सूत्र खुजे पे जाए তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়ার সময় খুব সাবধানে বলতে হবে 